আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সামনে একটি গুণের শর্টকাট নিয়ে আসছি যার যার অনুশীলনের মাধ্যমে তোমরা অনেক বড় বড় গুণগুলোকে খুব সহজেই শর্টকাট পদ্ধতিতে ক্যালকুলার ব্যবহার ছাড়া করতে পারবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম এ শর্টকাটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঁচাত্তর গুণ পঁচাত্তর এখানে রয়েছে তাহলে আমাদের এই পঁচাত্তর গুণ পঁচাত্তর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর একক স্থলে রয়েছে পাঁচ তাহলে আমরা যদি এইটাকে পাঁচ গুণ পাঁচ অর্থাৎ একক অঙ্কটাকে নিয়ে আমরা পাঁচ এবং পাঁচকে নিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাই তাহলে আমরা এটাকে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ লেখলাম এখন আমরা দেখতে পাই যে দর্শক স্থলে রয়েছে সাত তাহলে আমরা এই সাত লেখলাম সাতের সাথে আমরা গুণ করব সাতের পরবর্তী সংখ্যাটা সাতের পরবর্তী সংখ্যা কত আট সাতের পরবর্তী সংখ্যাটা হয়েছে আট তাহলে সাত আটা কত ছাপ্পান্ন তাহলে এখানে হয়ে যাবে ছাপ্পান্ন তাহলে আমাদের শর্টকাট পদ্ধতিতে গুণটা হয়ে গেল এবার আমরা নিচেরটা দেখতেছি পঁচাশি গুণ পঁচাশি এটিকে আমরা কিভাবে শর্টকাট করতে পারি সেম পদ্ধতি আমরা এখানে পাঁচ আর পাঁচ গুণ করব গুণ করলে পরে আমরা কত পাবো এই দুইটাকে গুণ করলে আমরা পাবো পাঁচ গুণ পাঁচ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আট রয়েছে তাহলে আট আটের পরবর্তী সংখ্যাটা কত আটের পরবর্তী সংখ্যাটা হচ্ছে নয় তাহলে আট নং কত আট নং হলো বাহাত্তর তাহলে আমাদের এখানে খুব সহজে আমরা দুইটা শর্টকাট শর্টকাট অঙ্ক করতে পারলাম গুণের নিয়মে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একশো পাঁচ এবং একশো পাঁচ সেম নিয়ম আমরা এখানে পাঁচ এবং পাঁচ গুণ করব পাঁচ এবং পাঁচ গুণ করলে কত হবে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাকি রয়ে গেছে দশ দশ করে তাহলে দশ দশের সাথে আমরা গুণ করব কত দশের পরবর্তী সংখ্যা দশের পরবর্তী সংখ্যা কত এগারো তাহলে এগারোর সাথে দশ গুণ করলে হবে একশো দশ তাহলে আমরা এখানে একশো দশ লিখে দেব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আছে কত একশো পঁচিশ গুণ একশো পঁচিশ এখানে আমাদের সেম নিয়মে আমরা এই গুণটাও করে ফেলব পাঁচ এবং পাঁচের গুণ ফল কত পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর আমাদের থাকে কত বারো তাহলে এই বারোর সাথে গুণ হবে বারোর পরবর্তী সংখ্যাটা তাহলে বারোর পরবর্তী সংখ্যা হলো তেরো এটার সাথে গুণ করলে কত হবে একশো ছাপ্পান্ন তাহলে বারো গুণ তেরো সেটা হবে একশো ছাপ্পান্ন তাহলে আমরা খুব সহজে এ শর্টকাট পদ্ধতিটা আমরা করে ফেলতে পারলাম আমি আবার একটু রিভিউ করি যে আমাদের এখানে পাঁচ আছে পাঁচ পাঁচ তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এবং আমাদের এখানে কত রইল সাত সাতের পরবর্তী সংখ্যা কত আট সাত আটা ছাপ্পান্ন এখানে আমরা দেখছি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এবং এখানে যে দশকের স্থলে আট রয়েছে এই আটের পরবর্তী সংখ্যাটা কত নয় তাহলে আট এবং নয় গুণ করলে পরে হবে আট নং বাহাত্তর এভাবে করে আমরা এই শর্টকাট পদ্ধতিটা করতে পারব বি শর্টকাট বি বিতে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আটানব্বই গুণ সাতানব্বই এখানে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারব যে একশো থেকে একশো থেকে এটা কত কম একশো থেকে একশো থেকে এটা দুই কম একশো থেকে এটা হলো দুই কম আর এইটা হলো একশো থেকে তিন কম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একশোর কাছাকাছি যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এইভাবে শর্টকাট পদ্ধতিতে করব যে আটটা একশো থেকে দুই কম আর এইটা একশো থেকে তিন কম তাহলে এই দুই এবং তিন এদের গুণফল কত দুই গুণ তিন এদের গুণফল হল ছয় তিন দুগুণই ছয় এখন আমাদের এখানে যেহেতু মানে দশক একক দশক দুই দুইটা ঘর রয়েছে আমরা একটা ঘর শূন্য দিয়ে দিব তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন আমাদের যে কাজটা হবে এখন এখানে কত বসবে সেটা হবে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে সাতানব্বই থেকে দুই বিয়োগ করলে কত থাকে পঁচানব্বই থাকে আবার আটানব্বই থেকে যদি আমি তিন বিয়োগ করি তাহলে কত থাকে পঁচানব্বই থাকে তার মানে ক্রোজ বিয়োগ করলে অর্থাৎ আটানব্বই এখানে আছে আটানব্বই একশো থেকে দুই কম আবার সাতানব্বই একশো থেকে তিন কম তাহলে এই দুই থেকে এই দুই বিয়োগ করব তার পূর্বের সাতানব্বই থেকে তাহলে পঁচানব্বই হবে আবার এই তিন বিয়োগ করব আটানব্বই থেকে তাহলে আমাদের কত হবে পঁচানব্বই হবে তাহলে এখানে ঠিক পঁচানব্বই বসে যাবে তার মানে উত্তর হলো নয় এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরানব্বই গুণ ছিয়ানব্বই এখন আমাদের এখানে প্রথম অঙ্ক এখানে আছে কত বিরানব্বই তাহলে বিরানব্বই একশো থেকে কত কম আছে বিরানব্বই একশো থেকে আট কম আছে 
আবার এখানে ছিয়ানব্বই আছে তাহলে একশো থেকে কত কম আছে এখানে কম আছে চার তাহলে যত কম আছে সেই দুইটা সেই মানগুলো যত কম আছে ওই কম মানগুলো গুণ করলে কত হবে চারাটা বত্রিশ আমি বত্রিশ লিখলাম এখন আমরা দেখি যে এই আট ছিয়ানব্বই থেকে কত বিয়োগ করব আমরা এই আট বিয়োগ করব আবার এই বিরানব্বই থেকে আর ছিয়ানব্বই থেকে আট বিয়োগ করলে কত হবে অষ্টআশি হবে আবার দেখি আমরা এই বিরানব্বই থেকে যদি আমরা আবার চার বিয়োগ করি তাহলেও কত হয় অষ্টআশি হয় তাহলে এখানে ফলে বসবে আমাদের অষ্টআশি এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুই এবং চার তাহলে দুই এবং চার একটা একশো দুই এবং একশো চার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একশোর কম থাকলে এখানে কিন্তু একশো দুই একশো চার তার মানে একশো থেকে কিছু বেশি যখন একশো থেকে এরকম বেশি সংখ্যা থাকবে তখন আমরা ওইভাবে নিয়ে আসব দুই এবং চার এই দুই এবং চারের গুণফল কত দুই এবং চারের গুণফল হলো চার দুগুণি আট তাহলে আমাদের ফলে এখানে আট বসবে আর এখানে একটা শূন্য হবে দুই এবং চারের গুণফল কত আট আর ফলে আরেকটা পিছনে একটা শূন্য হবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুই আর এই চার যোগ করলে কত হয় একশো চার এই দুই এবং একশো চার যোগ করলে আমাদের একশো ছয় হয় আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো দুই এবং একশো চার এর যোগ করলে কত হবে একশো ছয় তাহলে এখানে উত্তরটা হবে একশো ছয় তাহলে আমরা আবার একটু দেখি এই এইটাই কী হলে একটু কঠিন মনে হচ্ছে যে এখানে আমাদের যে একশো চার আছে একশো দুই এবং একশো চার রয়েছে এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব এখানে যদি একশোর বেশি থাকে তখন বেশি যে অংশটা আছে ওই অংশটাকে আমরা গুণ করব তাহলে এখানে আছে দুই এখানে আছে চার তাহলে এই দুইটা গুণ করলে হবে তো চার দুগুণি আট তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা থেকে যে দুই রইল এই দুই যদি আমরা এইটা পরবর্তীটার সাথে যোগ করি একশো চারের সাথে যদি দুই যোগ করি তাহলে হবে একশো তো একশো ছয় আবার যখন আমরা একশো দুইয়ের সাথে আবার এই চার যোগ করব তখনও হবে একশো ছয় তাহলে ফলে হবে আমাদের একশো ছয় এখন এখানে আমরা দেখি এখানে আমাদের যে এখান থেকে আমরা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসবো বারো আবার এখান থেকে আমরা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসবো তেরো তাহলে বারো এবং তেরোর এর গুণফলটা কত হবে বারো এবং তেরোর গুণফল হলো একশো ছাপ্পান্ন তাহলে বারো এবং একশো বারো এবং তেরোর গুণফল হলো কত একশো ছাপ্পান্ন আমরা এখানে প্রথম দুইটা ঘর আমরা বসাবো ফলে প্রথম দুইটা ঘর ছাপ্পান্ন বসালাম আর এই এক যে রইল এই একটা আমরা মনে রাখব আচ্ছা তাহলে একশো ছাপ্পান্ন আমরা শেষের প্রথম দুইটা ঘর একক দশক এই দুইটা ঘর আমরা বসালাম তারপর আমরা দেখি যে এখান থেকে যে আমাদের তেরো রয়েছে তাহলে এই তেরোটা এই একশো বারোর সাথে গুণ করলে যোগ করলে কত হয় যোগ করলে হয় একশো আমাদের চব্বিশ পঁচিশ একশো পঁচিশ হয় একশো বারো যোগ একশো একশো বারো যোগ তেরো হয় একশো পঁচিশ আর এখান থেকে রইল এক যোগ করলে কত হবে একশো ছাব্বিশ আবার দেখতে পাই একশো তেরো যোগ বারো করলে হবে একশো পঁচিশ আর এখান থেকে আছে কত এক তাহলে কত একশো ছাব্বিশ তাহলে এখানে বসবে একশো ছাব্বিশ তাহলে আমাদের এই শর্টকাট পদ্ধতিটা হয়ে গেল এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শর্টকাট পদ্ধতি সি এখানে আটচল্লিশ গুণ বাউন্ন এইটা আমরা কিভাবে এইটা আমরা কিভাবে শর্টকাট করতে পারি আমরা এখানে দেখতে পাই যে আটচল্লিশ এবং বাউন্ন এর মদ্যক কত মদ্যমানটা কত আটচল্লিশ এবং বাউন্নকে আমরা যোগ করলে পাবো কত একটা এখানে আমরা পাবো একশো তাহলে একশোকে যদি আমরা মদ্যক নির্ণয় করি তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো পঞ্চাশ তার মানে এটার মদ্যক হলো পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ স্কোয়ার পঞ্চাশ স্কোয়ার মদ্যকের উপরে স্কোয়ার আর এখান থেকে মানে এই যে মদ্যক পর্যন্ত কত মানে ব্যবধান দুই আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর পঞ্চাশের মধ্যে ব্যবধান কত দুই আবার বাউন্ন এবং পঞ্চাশের মধ্যে ব্যবধান কত দুই তাহলে ওই দুইটা দুইয়ের বর্গটা হবে বিয়োগ তাহলে দুইয়ের বর্গটা যখন আমরা বিয়োগ করব তখন আমরা এটাকে কত পাই এটা অ্যান্সার আসে কত পাঁচ পাঁচ পঁচিশ আর দুইটা শূন্য আর এখানে থাকে কত চার তো দেখুন চার এবার আমরা এটাকে বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কত হবে ছয় নয় চার দুই অ্যান্সার হলো এইটা ছয় নয় দুই চার নয় ছয় এটা হলো অ্যান্সার 
तो खूब सहजे यार शर्टकाट करते करब एखे देखी पचात्तर एवं पचाशी एन ये शर्टकाट पद्धति जो गुण करते जा तक हमें ये क्यों करते जेटा करते पचाशी ए पचहत्तर एर मध्यबिंदु कत मध्यबिंदु हलो आशी पचाशी जो पचात्तर ये जो कर दुई द्वारा भाग कर ले पा आशी तेल एटार फलाफल आसबी कि आशी स्कोयर अर्थात मध्य बिंदुर स्कोयर वियोग एखे आशी थ पचात्तर एर मध्यवर्ती दूर कत पास आर एखे देखते पाई पचाशी थे आशिर मान मध्यबिंदुर दूर कत पास तेल पासर वर्ग वियोग करब तेल ये इत दुईटा शून्य आठाटा चौष्टि और एखे कत पाँच पसा पचिस हमें वियोग करी कत पाँच आज कत हो दस है पाँच हाथे हमार एक तीन आज कत हो दस है सत हाथे हमारे तीन छये हमारे अन्सार कत आसल छः हज़ार तीन सौ पचहत्तर हमें यार है एबार् देखते एक गुण हलो अनुसाइट ये मध्यवर्ती संख्या कत ये मध्यवर्ती संख्या हलो पंचान्न ये मध्यवर्ती संख्या कत पंचान्न तेल मध्यवर्ती संख्यार वर्ग वियोग कत तेल यार मध्यवर्ती संख्यार मध्य पार्थक्य कत एक एवं मध्यवर्ती वर्ग संख्या चार आर एटारे यटार पार्थक्य कत चार तेल चार वर्ग वियोग पंचान्न गुण पंचान्न ये कर ले पा कत तीन हज़ार पचिस पंचान्न गुण पंचान्न कर पंचान्न वर्ग कर ले तीन हज़ार पचिस पा और एखान चारि चार ही षोलो जदि षोलो वियोग करी तेल कत तीन हज़ार नय तेल जे एभवे शर्टकाट पद्धतिगुलो करते बंधुरा तुम्हारा जी ए बार बार अनुशीलन करो प्रैक्टिस करो तेल आशा करी तुम्हारा शर्टकाट शर्टकाटे धरणर बड़ो अंकगल क्योंकुलेटर व्यवहार छाड़ाई तुम्हारा यूलो करते शर्टकाट पवर अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करवा शेयर करवा लाइक देवा कमेंट कर तुम्हारे मतमत जो